है यू ऑल वेलकम हेयर आज के हम इस वीडियो में यूनिट वन करेंगे यूनिट वन फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं एक्चुअली मैंने जो हमारी टेलीग्राम फैमिली है टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने एक पोल किया था कि कौन सी टॉपिक की वीडियो पहले चाहिए तो उसमें मैक्सिमम वोट्स इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट वन सॉरी इंस्ट्रूमेंटेशन जो यूनिट टू है सलेबस में और फॉरेंसिक साइंस का इंट्रोडक्शन और और कुछ टॉपिक्स हैं कुछ वो यूनिट वन में है तो उन दोनों को ही ज़्यादा वोट मिले हैं तो मैंने ये डिसाइड किया कि यूनिट वन पहले कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है और वेटेज काफ़ी है एग्ज़ाम में इसका तो इसको कवर कर लेते हैं फटैक से फिर यूनिट टू कर लेंगे तो दोनों हो जाएगा कंप्लीट ठीक है तो शुरू करते हैं यूनिट वन से जिसमें फॉरेंसिक साइंस की बेसिक डेफिनेशन के बारे में दिया है मींस बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ये कैसे डेवलप हुआ और कैसे इसका डेवलपमेंट इंडिया में हुआ तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होने चाहिए तो शुरू करते हैं इसी से ही डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस का डेफिनेशन क्या है फॉरेंसिक साइंस है क्या चीज़ तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स टू मैटर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ मीन्स इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक मेथड्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं हम जो हमारे साइंसेस हैं कौन से साइंस है चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो कोई भी साइंस हो साइंस के जो मेथड्स और टेक्निक्स हैं उनको अगर हम यूज़ करते हैं जो भी मैटर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि हम जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में भी एडमिजिबल होना चाहिए मतलब कोर्ट ऑफ लॉ उसको एक्सेप्ट करे जो हमारा इंडिया इंडियन लॉ है या किसी भी कंट्री का लॉ है उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए तब वो कहलाएगा फॉरेंसिक साइंस फॉरेंसिक साइंस इज अ बेसिक साइंस जो कि हम जिसके मेथड्स और टेक्निक्स को किसी भी क्रिमिनल प्रॉब्लम को या सिविल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं अनदर टर्म फॉर फॉरेंसिक इज क्रिमिनलिस्टिक्स ये भी यूज़ किया जाता है जो कि फॉरेंसिक साइंस के ही आ, का ही दूसरा पार्ट है मीन्स अनदर टर्म फॉर फॉरेंसिक साइंस अगर फॉरेंसिक साइंस नहीं कह रहे हैं क्रिमिनलिस्टिक्स कह रहे हैं तो भी एक बात है अगर क्रिमिनलिस्टिक्स और कि जगह पे फॉरेंसिक साइंस यूज़ करना है तो भी एक ही बात है दो नेम जैसे किसी एक पर्सन के हो सकते हैं ना वैसे यहाँ पे भी अल्टरनेट नेम्स है फॉरेंसिक साइंस कह लो या क्रिमिनलिस्टिक्स कह लो तो दोनों एक ही चीज़ है तो क्रिमिनलिस्टिक्स का नाम क्रिमिनलिस्टिक्स क्यों पड़ा इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व क्रिमिनल एंड सिविल लॉ क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ की जिसमें ज़्यादातर डील करना है हमको क्रिमिनल लॉ से ही बट स्टिल सिविल लॉ में भी यूज़ होता है फॉरेंसिक साइंस तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को अगर सिविल लॉ के फेवर पे हम अगर कोई चीज़ का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो कहलाएगी क्रिमिनलिस्टिक्स और किसका एप्लीकेशन करेंगे हम हमारे साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स जो हमारे पास है उनका एप्लीकेशन करेंगे तो डेफिनेशन क्लियर हो गई चाहे वो किसी भी चीज़ का डेफिनेशन हो डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं बट आपको आइडिया पता होना चाहिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको उसका पता होना चाहिए फिर आप उसकी डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं डेफिनेशन कोई बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ नहीं है मीन्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं बट आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए जैसे हमको पता है फॉरेंसिक साइंस क्या है इट इज़ अ साइंस साइंस मेथड्स एंड टेक्नोल टेक्निक्स ऑफ साइंस टू यूज इट ऑन द टू सॉल्व एनी क्रिमिनल केस और सिविल केस कोई भी साइंस का हम टेक्निक को अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए तो वो कहलाएगा फॉरेंसिक साइंस नेक्स्ट द टर्म फॉरेंसिक कर्म्स फ्रॉम लैटिन वर्ल्ड ओके okay, तो जो टर्म है फॉरेंसिक वो आया है लैटिन वर्ड से जो कि है फॉरेंसिस दैट मींस एन ओपन कोर्ट फॉरेंसिस का मतलब क्या है फॉरेंसिक का मतलब है एन ओपन कोर्ट ये बोल सकते हैं या फिर फोरम भी इसका मीनिंग होता है फॉरेंसिक का मतलब फोरम होता है और फोरम का लिटरल मीनिंग क्या है अ प्लेस वेयर पीपल मीट एंड एक्सचेंज आइडिया कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं उसको हम कहेंगे फोरम और ओपन कोर्ट भी वैसा ही कुछ हो गया जब पहले ऐसे जैसे अभी हमारे कोर्ट्स हैं वैसे नहीं हुआ करते थे तो लोग क्या एक जगह पे इकट्ठे होते थे और आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे अगर कोई पर्सन है जिसने कोई इलीगल काम किया है तो उसको कैसे पनिश करना है उसका डिस्कशन होता था तो उससे ही आप रिलेट कर लो तो फॉरेंसिस का मीनिंग होता है एन ओपन कोर्ट या फॉरेंसिस का मीनिंग 
फॉरेंसिस मीन्स फोरम भी होता है जिसका मतलब है लिटरल मीनिंग है अ प्लेस फेयर पीपल मीट एंड एक्सचेंज आइडियाज़ तो इसमें से आपको इम्पॉर्टेंटली क्या याद रखना है कि जो फॉरेंसिक वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डराइव किया गया है और कौन से लैटिन वर्ड से डराइव किया गया है फॉरेंसिस जिसका मीनिंग होता है फोरम और उनका लिटरल मीनिंग होता है एन ओपन कोर्ट या कोई भी ओपन प्लेस फेयर पीपल मीट एंड एक्सचेंज आइडियाज़ बस इतना याद करना है जब हम फॉरेंसिक साइंस की बात करते हैं या फॉरेंसिक की बात करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो कि है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा फेमस और जो फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स हैं उनके तो टिप्स पे होना चाहिए इसका इसके साइंटिस्ट कौन थे कब डिराइव आई मीन कब ये जो प्रिंसिपल है वो आया और इस प्रिंसिपल में है क्या चीज़ ये बिल्कुल टिप्स में होना चाहिए क्योंकि अगर आप फॉरेंसिक के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल नहीं पता तब ये बहुत शेम की बात है तो बात करते हैं लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल की ये प्रिंसिपल क्या है इस प्रिंसिपल में ये है इसको दिया था साइंटिस्ट एडमंड लोकार्ड ने जो कि एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट पर्सन है फॉरेंसिक साइंस में ठीक है तो इस प्रिंसिपल में क्या है जब भी कोई दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती है वन एवर टू ऑब्जेक्ट्स एनिमेट और इनएनिमेट चाहे वो कोई भी हो अगर कोई लिविंग हो या लिविंग पर्सन लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग चीज़ें भी हो अगर वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आई हैं चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रो माइक्रोस्कोपिक हो कितनी भी छोटी हो चाहे उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़े या उससे भी स्मॉल अगर कोई चीज़ है अगर वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आई है विच एवर फिजिकल स्टेट चाहे वो लिक्विड हो um, गैसियस फॉर्म में हो या किसी भी स्टेट में हो अगर कॉन्टैक्ट में आती है विथ ईच अदर आई मीन किसी कोई भी दो चीज़ चाहे किसी भी स्टेट में हो किसी भी कंडीशन में हो अगर वो दो चीज़ कॉन्टैक्ट में आती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी एक्सचेंज ना करे डेफिनेटली वो कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल एक्सचेंज करते हैं जिसको हम कहते हैं एविडेंसेस वो हमारे एविडेंस है जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लिंक बना सकते हैं किसी भी दो चीज़ों के बीच में इवन एविडेंसेस की वजह से ही कोई भी केस सॉल्व किया जाता है जो कि कॉन्टैक्ट से ही आते हैं कहीं ना कहीं से लिंक बैठता है और हम कल्प्रिट तक पहुंच जाते हैं या जो भी पर्सन है जिसने वो क्राइम किया है वहां तक पहुंच जाते हैं तो एविडेंस इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती है चाहे वो ट्रेस अमाउंट में हो चाहे वो माइक्रोस्कोपिकली छो माइक्रोस्कोपिक से देखने जितने छोटे हों अगर वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो एक्सचेंज होगा ही तो इसको हम क्या कहते हैं लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल लोकार्ड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको दिया था तो उन्होंने अपना नाम इसको दिया इस वजह से से कहते हैं लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल इनके साइंटिस्ट का नाम है एडमिन लोकार्ड तो ये भी क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री क्या रही है फॉरेंसिक साइंस की इस दुनिया में और डेवलपमेंट उसका कैसे हुआ कहीं ना कहीं से कोई भी चीज़ शुरू होती है है ना तो फॉरेंसिक साइंस का भी ऐसा है कोई तो ऐसा प्लेस होगा जहाँ से शुरू हुआ किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा जहाँ से धीरे धीरे ये शुरू हुआ तो इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट हम पहले पढ़ेंगे कि पूरे दुनिया में मीन्स शुरुआत कहाँ से हुई उसके बाद ये पढ़ेंगे कि इंडिया में पर्टिकुलरली कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ कहाँ कहाँ लैब्स खुली जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत करते हैं ओवरऑल हिस्ट्री से और डेवलपमेंट से जिसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये चार कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं पहला है अर्ली ईयर्स जो शुरुआती ईयर्स थे उसके बाद एटीज फिर नाइन्टीज आई मीन एटीन हंड्रेड जो एटीन हंड्रेड के बाद का टाइम था उस टाइम पीरियड में फिर नाइनटीन हंड्रेड हंड्रेड्स के जो टाइम था उस पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई और उसकी हिस्ट्री क्या रही है फिर बात करेंगे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो कि अभी चल रही है एट प्रेजेंट फॉरेंसिक साइंस का क्या हाल चाल है वो हम देखेंगे तो चार कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं पहला अर्ली अर्ली ईयर्स एटीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो इन चारों कैटेगरीज के ऊपर हम बात करेंगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे फॉरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो जब भी फॉरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में एक पर्सन आता है जो कि शर्लॉक होम्स है जैसे अपन कैजुअली भी फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बात कर रहे होते हैं तो कुछ अगर हम लिंक पकड़ लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमने क्विकली पकड़ लिया तो कहते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल शर्लॉक होम्स हूँ तो शर्लॉक होम्स एक फिक्शन पर्सन थे जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस में बहुत महारत हासिल की थी हम ऐसा कह सकते हैं मीन्स ये फिक्शन पर्सन थे जिसकी वजह से फॉरेंसिक साइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसके बाद ही फॉरेंसिक साइंस को डेवलप होने में भी काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि लोगों लोगों का ध्यान फॉरेंसिक साइंस ने खींचा और लोग इस पे वर्क करने लगे कि फिक्शन चीज़ों में ऐसा ऐसा हुआ है तो 
क्या रियलिटी में भी ऐसा है और उन और जो शर्लो कोम्स थे वो किनका इन्वेंशन थे सर ऑथर कॉन डॉयल उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कौन थे उन्होंने फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या किया है आगे हम साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है फॉरेंसिक साइंस को डेवलप करने के लिए अभी जिस स्टेट में उस स्टेट तक पहुँचाने के लिए तो पहले बात करेंगे अर्ली ईयर्स का अर्ली ईयर्स में कैसे डेवलपमेंट हुआ हिस्ट्री क्या रही है फॉरेंसिक साइंस की ठीक है तो अर्ली ईयर्स में क्या शुरू करेंगे इन द बिगिनिंग द इट इज़ रिकॉर्डेड दैट 1700 में सबसे पहले यूज़ किया गया फॉरेंसिक साइंस का किनो किन्होंने यूज़ किया चाइनीज़ ने चाइनीज़ बहुत चाइनीज़ पीपल बहुत स्मार्ट होते थे चाइनीज़ पीपल अभी वो बहुत स्मार्ट है तो चाइनीज़ जो थे उन्होंने सबसे पहले यूज़ करा फिंगर का क्या करने के लिए टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट्स का यूज़ वो लोग करते थे और कब उन्होंने किया सेवेंटी हंड्रेड जो टाइम था सेवेंटी हंड्रेड टाइम पीरियड जो था तब वो ये यूज़ क्या करते थे फिंगरप्रिंट्स का यूज़ क्या करते थे और क्यों करते थे क्राइम सॉल्व करने के लिए नहीं करते थे टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और जो क्लेस क्लप्चर्स वो यूज़ करते थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते थे तो ये अर्ली ईयर्स है शुरुआत में अभी तब तो लोगों को नॉलेज नहीं थी फिंगरप्रिंट की बट चाइनीज पीपल यूज़ करते थे तो कहीं से शुरुआत तो हुई फिंगरप्रिंट्स की मीन्स नॉलेज में आया फिंगरप्रिंट भी कोई चीज़ होती है तो उसके बाद बात करेंगे साइंटिफिक एडवांसेस क्या हुए ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व टू फोर्टी एट में ये टाइम पीरियड है ट्वेल्व फोर्टी एट में एक बुक बुक पब्लिश हुई हसी डुआन यू ये है वो बुक हसी डुआन यू जो कि चाइनीज़ बुक है जिसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स साउंड एकदम ऐसा करता है जैसे कि कोई मिस्टीरियस मूवी हो द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स तो ये आपको याद रखना है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से रिलेट किया करो ताकि याद रह सके तो जो हसी डू वॉन यू जो बुक है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स तो ये पब्लिश हुई चाइनीज पीपल ने इसको पब्लिश किया था ठीक है ट्वेल्व फोर्टी एट में ये टाइम पीरियड है ट्वेल्व फोर्टी एट में चाइनीज पीपल ने बुक पब्लिश किया द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स विच साउंड्स हॉरर मूवी ओके तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय द चाइनीज पीपल और इस इसमें डिस्क्राइब किया गया था इट डिस्क्राइब द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ड्राउनिंग फ्रॉम स्ट्राइंगुलेशन डिफरेंट फीचर्स ड्राउनिंग के डिफरेंट फीचर्स कौन कौन से हैं और स्ट्रैंगुलेशन के फीचर्स क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये इस बुक में बताया गया क्योंकि ऑब्वियसली जो ड्राउनिंग से अगर किसी पर्सन की डेथ होगी तो जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अलग होंगे और स्ट्रैंगुलेशन से किसी पर्सन की डेथ होगी तो उसके भी जो कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जो अलग होते हैं तो जो इनको डिफरेंट डिफ्रेंशिएट करने के जो फीचर्स हैं वो इस बुक में थे कौन से बुक में द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स में इसमें थे कि जो ड्राउनिंग और स्ट्रैंगुलेशन कि डेथ से जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो पॉइंट्स जिस जिस पॉइंट्स के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनको लिस्ट डाउन किया गया तो ये क्या हुआ इट इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डेड एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू सॉल्व क्राइम्स यहाँ पे क्या किया हमने जो मेडिकल नॉलेज है उसका यूज़ किया क्राइम सॉल्व करने के लिए तो ये पहला रिकॉर्डेड चीज़ था कि जब किसी किसी भी पर्सन ने चाइनीज़ पीपल ने यह किया कि मेडिकल जो उनकी नॉलेज थी उसको यूज़ किया क्राइम सॉल्व करने के लिए हम भी ऐसे ही कर रहे हैं अभी जो बायोलॉजी जी की बायोलॉजी की नॉलेज है उसको हम क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं ब्लड आइडेंटिफिकेशन करते हैं ये दूसरे मेथड्स हैं ना साइंस के मेथड्स हैं बायोलॉजी के मेथड्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए तो ये फर्स्ट रिकॉर्डेड एप्लीकेशन था मेडिकल नॉलेज का टू सॉल्व क्राइम ठीक है ये सबसे अर्ली ईयर्स में हुआ ये सबसे शुरुआती दिनों में हुआ फॉरेंसिक साइंस का जब डेवलपमेंट हो रहा था तब उसके बाद क्या हुआ सिक्सटीन में मीन्स सिक्सटीन में क्या हुआ फर्स्ट ट्रीटीज आई मीन्स ट्रीटीज मीन्स क्या होता है अ पीस ऑफ राइटिंग मीन्स कोई छोटा सा साइंटिफिक पेपर मान लो ये पब्लिश हुआ ऑन सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन इन फ्रांस फ्रांस में ये डेवलप आई मीन फ्रांस में ये पब्लिश हुआ जिसमें क्या दिया था सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट एग्जामिन सिस्टमैटिकली हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी ठीक है कब 1609 में ये टाइम पीरियड है 1609 में फ्रांस में एक ऐसा फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ जिसमें ये दिया था कि सिस्टमेटिकली किसी भी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कैसे करना है तब ये नॉलेज आ गई थी लोगों को कि डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए और इसी नॉलेज के ऊपर एक पीस ऑफ राइटिंग अ पेपर 
वॉज पब्लिश इन सिक्सटीन हंड्रेड नाइन फिर क्या था टाइम लाइन है सेवनटीन हंड्रेड एटी फोर की इसमें क्या हुआ फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज ऑफ फिजिकल मैचिंग फिजिकल मैचिंग का पहला डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन हुआ मीन्स पहली बार किसी ने फिजिकल मैचिंग यूज करी टू सॉल्व अ केस ठीक है सेवनटीन हंड्रेड फोर्टी सॉरी सेवनटीन हंड्रेड एटी फोर के टाइम पीरियड में पहला फिजिकल मैचिंग डॉक्यूमेंट किया गया मींस पहले फिजिकल मैचिंग से कोई केस सॉल्व किया गया और उसको फिर डॉक्यूमेंट किया गया ताकि जब भी हिस्ट्री हम पढ़ सकें ठीक है उसमें क्या हुआ सॉ एन इंग्लिश मैन कन्विक्टेड फॉर मर्डर एक इंग्लिश मैन था जिसको कन्विक्ट किया गया मर्डर के लिए बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ वैड ऑफ न्यूज़ इन अ पिस्टल That matches a piece of remain that matches a piece remaining in his pocket. तो क्या हुआ ये केस था एक इंग्लिश मैन था इंग्लिश मैन थे उनको मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया और किस बेसिस पे जो पिस्टल्स होते हैं जो फायर आर्म होते हैं फायर आर्म बैलिस्टिक्स का पार्ट है तो फायर आर्म्स के जो उसमें हम यूज़ करते हैं कार्टरेजेस उसमें वैड यूज़ करते हैं ताकि जो बुलेट है उसको हम जो प्राइमरी चार्ज है और जो मेन चार्ज है उसके उसके सिस्टमेटिक वे से ताकि उसको अच्छे से रख सके तो उसमें जो पेपर न्यूज़पेपर वैड यूज़ किया गया था वो मैच हो गया उस रिमेनिंग पेज से जो उसके पॉकेट में था एक पर्सन था जिसके पॉकेट में रिमेनिंग पेपर है उसका जो हाफ ऑफ द पीस ऑफ द पेपर वॉज यूज एज अ वैड इन हिज पिस्टल तो उसको मैच करके उसकी फिजिकल मैचिंग करके उस पर्सन को कन्विक्ट किया गया फॉर अ मर्डर तो ये अर्ली टाइम्स में हुआ जिसके वजह से फॉरेंसिक साइंस धीरे धीरे डेवलप हुई अब बात करते हैं एटीन हंड्रेड्स में क्या हुआ था एटीन हंड्रेड्स बहुत एटीन हंड्रेड और नाइनटीन हंड्रेड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है फॉरेंसिक साइंस के डेवलपमेंट के लिए तो बात करते हैं एटीन की इस टाइम पीरियड में क्या हुआ दिस पीरियड ऑफ टाइम ब्रिंग्स सबस्टेंशियल प्रोग्रेस सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हुई अच्छी प्रोग्रेस हुई फर्स्ट क्या क्या हुआ उसमें द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिसिस का पता चला टेस्ट डेवलप ओके ओके टेस्ट डेवलपमेंट टू चेक प्रेजेंस ऑफ ब्लड ब्लड अगर प्रेजेंट है कि नहीं ये कैसे चेक करते हैं उसका डेवलपमेंट हुआ बुलेट कंपैरिजन डेवलप की गई कि बुलेट का कंपैरिजन कैसे करना है कंपैरिजन करके भी हम लिंक बिठा सकते हैं इसके बारे में पता चला फर्स्ट यूज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इन अ ज्यूरी ट्रायल ओके फर्स्ट यूज हुआ टॉक्सिकोलॉजी का उसमें क्या करा आइडेंटिफिकेशन किया आर का ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो फर्स्ट यूज़ था टॉक्सिकोलॉजी का उसमें क्या डिटेक्शन किया गया था तो आर डिटेक्शन किया था इन अ जूरी ट्रायल फर्स्ट क्रिस्टल टेस्ट फॉर हीमोग्लोबिन यूजिंग हीम क्रिस्टल्स सबसे पहला जो हीमोग्लोबिन uh, चेक करने का जो हिमिन क्रिस्टल का जो टेस्ट था वो एटीन में डेवलप हुआ फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक टेस्ट डेवलप हुआ था एटीन में और साइंटिस्ट थे लुडविक टाइकमैन सॉरी रिचमैन हो गया है करेक्ट करते हैं टाइकमैन जो टाइकमैन टेस्ट थी ना वो 1853 में डेवलप हुई थी और ये सबसे पहली टेस्ट थी जिसमें जो कि क्रिस्टल ऐसे था हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करने का जिससे हम ब्लड डिटेक्शन करते हैं अभी भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है तो ये कब डेवलप हुई थी एटीन में हुई थी एटीन और ये क्वेश्चन आ चुका है ना कि जो फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक टेस्ट था जो ह्यूमन सॉरी ह्यूमन ब्लड के लिए जो टेस्ट किया जाता है क्रिस्टल टेस्ट वो पहला टेस्ट कौन था और वो कब डेवलप किया गया था तो 1853 में डेवलप हुआ था जो टाइकमिन टेस्ट है वो 1800s में डेवलप हुआ था उसके अलावा और क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी उसके अलावा डेवलप हुआ था फर्स्ट प्रिजर्मटिव ब्लड टेस्ट जो सबसे पहला ब्लड टेस्ट प्रिजर्मटिव ब्लड टेस्ट भी इसी टाइम में डेवलप हुआ था फर्स्ट यूज ऑफ फोटोग्राफी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस पहला फोटोग्राफी का यूज़ भी 1800s में हुआ था पहली बार जब फोटोग्राफी यूज़ की गई फॉरेंसिक साइंस में ताकि क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सके और डॉक्यूमेंटेशन कर सके एविडेंस का तो ये भी 1800s में ही देखा गया पहली बार यूज़ किया गया फोटोग्राफी को फॉरेंसिक साइंस में और कहाँ सबसे पहले यूज़ हुआ एटीन या फोर्टी के बीच आसपास बेल्जियम में सबसे पहले फोटोग्राफी का यूज़ हुआ उसके बाद फॉरेंसिक साइंस में उसको यूज़ किया गया टू प्रिजर्व द एविडेंसेस उसके अलावा और क्या डेवलपमेंट हुई फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ फिंगरप्रिंट टू सॉल्व क्राइम्स पहला फिंगरप्रिंट का यूज़ 
क्राइम क्राइम सॉल्व करने के लिए किया गया जो चाइनीज पीपल थे जो शुरुआत में जो लोग फिंगरप्रिंट्स का यूज़ कर रहे थे वो किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते कर रहे थे बट एटीन में फिंगरप्रिंट का यूज़ क्राइम सॉल्व करने के लिए पहली बार किया गया डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूज़ विथ कंपेरिजन ब्रिज पहला माइक्रोस्कोपिक यूज़ किया गया कंपेरिजन ब्रिज के साथ पहला माइक्रोस्कोपिक यूज़ नहीं किया गया 1800 में जो माइक्रोस्कोप कंपैरिजन ब्रिज के साथ यूज़ करते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए जो फॉरेंसिक साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें कंपैरिजन जो वर्ड है कंपैरिजन परफॉर्मेंस जो कंपैरिजन परफॉर्म करना बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कंपेरिजन ही करते हैं फॉरेंसिक साइंस में किसी भी चीज़ के लिए लिंक बिठाने के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कंपैरिजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन अ फॉरेंसिक साइंस तो डेवलपमेंट हुई माइक्रोस्कोप की फॉरेंसिक ब्रिज के साथ उसके बाद डेवलप हुआ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप इसके पहले तो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज़ फॉरेंसिक साइंस में नहीं होता था बट एटीन में इसका डेवलपमेंट हुआ फिर बात करते हैं 1900s में क्या क्या डेवलपमेंट हुई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था फॉरेंसिक साइंस के डेवलपमेंट के लिए तो अर्ली फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट सेल्फ टॉट अच्छा ठीक है जो पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारी डेवलपमेंट करी थी उन्होंने कोई ग्रेजुएशन या मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में नहीं करी थी उन्होंने अलग अलग फील्ड uh, में अपनी पढ़ाई करी थी बट कंट्रीब्यूट किया फॉरेंसिक साइंस के लिए क्योंकि तब ऐसा कोई कोर्स नहीं था कोई यूनिवर्सिटी uh, नहीं थी कोई ट्रेनिंग नहीं थी जो फॉरेंसिक साइंस के लिए ट्रेनिंग दे कोई डिप्लोमा कराए कोई ग्रेजुएशन कोर्स कराए तो जो पुराने फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट थे वो सेल्फ टॉट थे उन्होंने खुद ही ऑब्जर्व करी चीज़ें और चीज़ों को डेवलप किया आइडेंटिफाई किया और इन्वेंट किया तो इसी इसके बाद क्या हुआ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन अ करिकुलम फिर क्या आइडिया आया स्विस के जो प्रोफेसर थे ए आर राइस ने 1902 में जो फॉरेंसिक साइंस है उसको करिकुलम में ऐड किया ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एन ने जो कि है स्विट्जरलैंड में ठीक है स्विस प्रोफेसर हम कह रहे हैं मतलब स्विट्जरलैंड को वो बिलोंग करते हैं तो 1902 में फॉरेंसिक साइंस को करिकुलम में ऐड किया उसके बाद नाइनटीन में यूनिवर्सिटी ऑफ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया और अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन्होंने क्या किया डिपार्टमेंट uh, स्टैब्लिश किया क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनलिस्टिक्स का अलग से एक डेवलप uh, किया एक डिपार्टमेंट क्रिमिनोलॉजी का डिपार्टमेंट एंड क्रिमिनलिस्टिक का डिपार्टमेंट ये अलग से डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में और अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस जिसका एब्रीविएशन है ए ए आई एफ एस आई थिंक जो कि शिकागो में है तो ये सबसे पहला अकेडमिक्स में जो डिपार्टमेंट डेवलपमेंट का बात है वो 1915 में हुआ कैलिफोर्निया में और शिकागो में ठीक है 1950 फिफ्टी में इंडिया में भी अकेडमिक्स में ऐड किया गया फॉरेंसिक साइंस अगर मैं बताऊं आपको ओके okay. तो ये यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप डेवलपमेंट हुआ कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एकेडमिक्स में ऐड हुआ फॉरेंसिक साइंस का इंडिया में कहाँ यूज़ हुआ फॉरेंसिक साइंस कब ऐड हुआ 1975 में इंस्टीट्यूट है एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस ये दिल्ली में है अभी भी है बट ये इसका सबसे इंडिया में जब शुरू हो रहा था फॉरेंसिक साइंस तो इसका इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली के एन इंस्टीट्यूट में हुआ नाइनटीन के आसपास तो ये भी नाइन्टीज में ही डेवलप हुआ इंडिया में भी फॉरेंसिक साइंस की एंट्री 90s में ही हुई थी ओके okay, जो अकेडमिक्स सबसे पहला अकेडमिक जो ऑफर था वो एन ने किया था 1975 में इसके अलावा 1950 में कैलिफोर्निया और शिकागो में इस्टेब्लिश हुआ फॉरेंसिक साइंस का खुद का अपना अलग से अकेडमिक्स का डिपार्टमेंट ठीक है उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई 1900s में ये तो हमने बात कर ली कि फॉरेंसिक साइंस का खुद का सब्जेक्ट आ गया ट्रेनिंग होने लगी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्सेज आने लगे बट 1900 में और क्या क्या डेवलपमेंट हुई फॉरेंसिक साइंस के ऊपर तो प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कंपेरिजन माइक्रोस्कोप अभी हमने जिस बात करी कि कंपेरिजन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ नाइनटीन एटीज़ में एटीज एटीन हंड्रेड्स में बट नाइनटीन नाइनटीन नाइनटी हंड्रेड्स में क्या हुआ माइक्रो जो कंपेरिजन माइक्रोस्कोप है उसका यूज़ किया हमने बुलेट कंपेरिजन में 
आप कंपेरिजन पर्पसेस के लिए कंपेरिजन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है तो जो बुलेट कंपेरिजन है वो यहाँ से शुरू हुई थी 1920s में अब्जॉर्बशन इनिबिशन जो मेथड है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का ये भी या इसी समय पे शुरू हुई थी ये टेक्निक भी तभी इन्वेंट हुई थी 1931 में एब्जॉर्बशन इनिबिशन ए बी ओ ब्लड ग्रुप का अब आपका ये होमवर्क है कि एब्जॉर्बशन इनिबिशन जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का वो इन्वेंट के उन्होंने करा था और उसके अलावा जो माइक्रोस्को कंपेरिजन माइक्रोस्कोप है उसका इन्वेंशन किन्होंने किया था नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किन्होंने कब कब क्या क्या इन्वेंट किया था कौन पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे बट आप लोगों के लिए होमवर्क है ये आप सर्च करना अगर आप खुद से कुछ सर्च करोगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है तो नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट इंटरफेयर इंटरफेरेंस कॉन कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन 1935 में हुआ डच फिजिस्ट थे फ्रिज जर्किन इन्होंने किया था कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन और इन्होंने फिर नोबेल प्राइज़ भी 1953 में जीता क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था और इसका इन्वेंशन नाइनटीन में हुआ था मीन्स ये जाएगा नाइनटीन के डेवलपमेंट में ओके okay, नेक्स्ट क्या क्या डेवलपमेंट हुआ डेवलपमेंट ऑफ ल्यूमिनॉल ल्यूमिनॉल भी एक केमिल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी रखने वाला सब्सटेंस है जो कि प्रजम्पटिव एग्जामिनेशन ब्लड के यूज़ करने में किया जाता है तो उसका इन्वेंशन उसका भी डेवलपमेंट सॉरी इन्वेंशन है उसका डेवलपमेंट हुआ फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में ल्यूमिनॉल का स्टडी ऑफ वॉइस प्रिंट शुरू की गई नाइनटीन में भी इसके बारे में लोगों ने जाना स्टडी ऑफ वॉइस वॉइस प्रिंट्स जैसे कि मेरी वॉइस है उसमें एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है अगर कोई पर्सन है जो कि मेरी वॉइस का आइडेंटिफिकेशन करना चाहता है तो जो मेरी वॉइस है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन वाले फ़ीचर्स हैं जो कि किसी और पर्सन में प्रेजेंट नहीं होगी जो हमारी वॉइस है वो अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी जैसे कि हमारी फिंगर प्रिंट्स यूनिक होते हैं वैसे ही हमारी जो वॉइस है वो भी यूनिक होती है उसके वाइब्रेशंस डिफरेंट होते हैं तो इसे हम कहते हैं वॉइस प्रिंट जो कि जैसे कि मेरी वॉइस जैसी है वैसी मेरी फ्रेंड की वॉइस नहीं है वैसे ही वाइब्रेशन उसकी वॉइसेस में नहीं है जो कि मेरे पर्टिकुलर वॉइस प्रिंट्स हैं वो तो इसकी भी स्टडी 1900s में की गई ब्रीथ एलाइजर का डेवलपमेंट हुआ हेड स्पेस टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ उसके अलावा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सिव एक्सरे टेक्नोलॉजी 1900s में डेवलप हुई इवालुएशन हुआ गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये हम कवर करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले यूनिट में तो जो गैस क्रोमेटोग्राफी है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये फॉरेंसिक एरिया में यूज़ होने लगे नाइनटीन में इसका इवालुएशन सॉरी इवोल्यूशन हुआ ठीक है इसके अलावा जो पी है टेक्निक उसका डेवलपमेंट भी नाइनटीन में हुआ ये दोनों चीज़ में यूज़ हुआ क्लिनिकल क्लिनिकल पर्पसेस के लिए और फॉरेंसिकली भी पी का यूज़ 1900s में ही होने लगा तो ये सारी डेवलपमेंट 1900 वाली टाइम पीरियड में हुई अब बात करते हैं 21st सेंचुरी की जो अभी हम जी रहे हैं अभी हम हमें पता है कि फॉरेंसिक साइंस कितना डेवलप हो चुका है और उसके न्यू ट्रेंड्स क्या क्या हैं जो पुरानी जो टेक्निक्स हैं वो बात करेंगे 21st सेंचुरी की तो क्या है नाव डेज साइंस ऑफ फॉरेंसिक इज रिकॉग्नाइज एज अ क्रिटिकल इन्ग्रीडियंट इन लॉ इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट का बहुत क्रिटिकल इन्ग्रीडियंट है इसके बिना लॉ इन्फोर्समेंट का काम नहीं चलेगा जैसे कि कोई भी क्राइम होता है तो न्यूज़ में सबको पता है जो इवन जो फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट से जानकारी जिसको नहीं भी है उसको भी ये पता होता है कि कोई बड़ा क्राइम अगर हुआ है तो इसका फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना ही है क्योंकि जो छोटे मोटे क्राइम्स हैं उसमें लोग खुद ही कबूल कर लेते हैं कन्फेस कर लेते हैं तो पुलिस उसको टैकल कर लेती है बट कोई ऐसा क्राइम है जो कोई बड़ा है या जिसका ऑथेंटिसिटी मींस ऑथेंटिक हर कुछ चीज़ ऑथेंटिक होना चाहिए तब उसमें फॉरेंसिक एनालिसिस फॉरेंसिक जांच ज़रूरी हो जाती है तो जो लॉ इन्फोर्समेंट है हमारा वो बिल्कुल उसका काम चल ही नहीं सकता फॉरेंसिक साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है तो ट्वेंटी सेंचुरी में फॉरेंसिक साइंस का रोल यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसकी वजह से ही हम लॉ को जस्टिफाई कर पाते हैं जो लॉ है उसको जस्टिफाई करते हैं ठीक है लॉ के अगेंस्ट जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इलीगल होती हैं और वो फिर आ जाती है फॉरेंसिक साइंस की कैटेगरी में कि अगर कोई अफेंस हुआ है या कुछ इलीगल मैटर्स हैं तो उसको फॉरेंसिक साइंस और लॉ हैंडल करता है इट्स 
इट्स कंटिन्यू डेवलपिंग एंड मेच्योरिंग डे बाई डे येस जो फॉरेंसिक साइंस है वो आने वाले दिनों में डेवलप हो रही है और मेच्योर हो रही है धीरे धीरे लोग उसके बारे में जान रहे हैं उसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं उनको अभी ये पता है कि हम क्राइम करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेस एविडेंस हम छोड़ देंगे जिसके थ्रू जिसके थ्रू लिंक बना के जो पुलिस है जो लॉ है वो हम तक पहुँच जाएगी और यह लिंक बनाने का काम करता है हमारा सब्जेक्ट फॉरेंसिक साइंस ऑल द ओल्ड टेक्निक्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड येस जो पुरानी टेक्निक्स है उनको हम न्यू टेक्नोलॉजी से हम इवेलुएट करते हैं उसका इवेल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे तो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक साइंस में हो रही है इसके बाद नेक्स्ट ओके नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पीपल है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया डेवलप करने के लिए जो जितने भी सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डेवलप किया हम वो डिस्कशन करेंगे वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इसके अलावा जो मेरी इंस्टाग्राम में फैमिली है उसका भी थैंक यू क्योंकि उन्होंने वोट किया और मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया अगर अभी तक आप टेलीग्राम में हमसे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जाके जुड़िए प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ आर फैमिली और प्लीज़ लाइक कीजिए इससे मोटिवेशन मिलता है एंड अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट मेरी मनोकामना है कि आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप फॉरेंसिक फील्ड के हैं या नहीं भी हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब करो प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे